गुड इवनिंग इंडियन इकोनमी नहीं आलोचना करब ये भिडियोते इंडियन इकोनमिर एक इम्पर्टेंट मैटर इम्पर्टेंट एक पार्ट बोलते शेयर करब भिडियोर माध्यम आगे हमारा अलरेडी दो तीनटे क्लस भिडियो है तो शेयर कर नहीं इंडियन इकोनमी जेखने नैशनल इनकाम क्लस छो एक इंट्रोडक्टर एक भिडियो छो एट इकोनमिक प्लानिंग इन इंडिया तरह हिस्ट्रीटा कि भाव प्लानिंग कमिशन एलो तरह प्लानिंग कमिशन के नीति आयोग द्वारा रिप्लेस रिप्लेस कराना हो फार्ष्ट जानुरि दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार चौदह पर्त प्लानिंग कमिशन एक्सिसटेंस प्लानिंग कमिशन नन कन्स्टिट्यूशनल बडी प्लानिंग कमिशन संगे एन डिस नैशनल डेवलपमेंट काउन्सिल प्लानिंग कमिशन चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर एन डिस चेयरमैन अवश्य नैशनल डेवलपमेंट काउन्सिल प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपार्सन एन डिस का नहीं गठन प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अफ अल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव अब इनियन टेरिटरिज अल कैबिनेट मिनिस्टर ए गठन तरा कि करत फाइव इयार्स प्लान अर्थात पंचवार्षिकी परिकल्पनार जो क्ज प्लानिंग कमिशन अफ इंडिया करत से ही रूल्स एंड मैं जो रेगुलेशनगुलो नीतिगुलो ने नीतिगुलो कत कार्यकरी भारत उन्नयन डेवलपमेंटर जो सेगल के क्यों करत सेगल के काटाछेड़ा करत से नहीं अडिट करत यटाई नैशनल डेवलपमेंट काउन्सिल क्ज एवं से मैं कन्फिगारेशन मैं एर फिगार हम प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अफ अल स्टेट इूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और इूनियन टेरिटरि जरा आज है तेज़ रिप्रेजेंटेटिव मे बी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं से ही रिप्रेजेंटेटिव तो सबाई थक तरा निजे मध्य एक आलोचना करमुलेट कर यकम एक सिसटेम छो जेटा फार्ष्ट जानुरि दो हज़ार पंद्रह के चेन्ज हो फार्ष्ट जानुरि दो हज़ार पंद्रह के नीति आयोग एस जरा एख फर्मुलेट कर इंडियार प्लानिंग इकोनमिक प्लानिंग बोलते परि ए पंचवार्षिकी परिकल्पनार कन्सेप्ट नहीं कंतु पंचवार्षिकी परिकल्पनार समय भारत विभिन्न समय की कि अबजेक्टिव विभिन्न पंचवार्षिकी परिकल्पना छो से क्योंकि भेरि इम्पर्टेंट हमें आगे जो भिडियो शेयर करलरेडी टेनियोर आलोचना कर दीची ताओ टेनियोर छुए जाब प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना उन्नीसश एकान्न तेल प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना शुरू हो कत साल उन्नीसश एकान्न साल प्लानिंग कमिशन कत साले गठन होलरेडी बला उन्नीसश पंचाश साल पंद्रह मार्च भेरि इम्पर्टेंट आगे भिडियो कोश्चनगुल भेरि भेरि इम्पर्टेंट आज के एकदम कोश्चन अन्सार धाँची आलोचना करब एवं पोर्सन के क्योंकि प्रचुर प्रश्न एस आगे एखो आस भलोक मन रखते हैं ये भिडियोग भेरि भेरि इम्पर्टेंट इंडियार इकोनमिक जो तो शुरू करी उन्नीस सौ एकान्न थे छाप्पान्न जो फार्ष्ट पंचवार्षिकी परिकल्पना छो फार्ष्ट फाइव प्लान छो से कि ना हरड डोमार मडल हरड डोमार मडल यडल के धरे एगोनो अर्थात हरड डोमार मडल नहीं कौन पंचवार्षिकी परिकल्पना रूपायन हो प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना उल्टोटाओ आसते कोश्चन प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना से मडल अनुजाई होरड डोमार मडल अनुजाई उन्नीस सौ एकान्न के छाप्पान्न जखने ग्रोथ रेट टार्गेट कर टू पॉइंट वन क्यों एचिव हो थ्री पॉइंट सिक्स सेखने अबजेक्टिव क्यों ना एग्रिकलचार एग्रिकलचार ओपर बेस कर डेवलपमेंट है एग्रिकलचारे ओपर स्वनिर्भरता अर्जन करते हैं प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पनार लक्ष्य वबजेक्टिव सेकेंड पंचवार्षिकी परिकल्पना चले आसि द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना होनीश छाप्पान्न थे उन्नीसश एकषट्टी पर्त एर अबजेक्टिव छो सरि एर अबजेक्टिव कि छो ना डेवलपमेंट अफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज तेल हेवी इंडस्ट्री अर्थात भारि शिल्प एवं कि बेसिक इंडस्ट्रीज यगलर ओपर जोर देवा सेकेंड पंचवार्षिकी परिकल्पन सेकेंड पंचवार्षिकी परिकल्पना एक कोश्चन भेरि इम्पर्टेंट जो कौन मडल फलो कर पीसी महालानवीज मडल प्रशांत चंद्र महालानवीज मडल के महालानवीज मडलो बला महालानवीज मडल के अनुकरण कर द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना के रूपायण कर द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना क्योंकि एक सकसेसफुल मोटामोटी सकसेसफुल क्यों ग्रोथ जो टार्गेट कर फोर पॉइंट फाइव क्यों अचिव हो फोर पॉइंट टू वान कंतु ता सत्वे यही समय क्यों अनेक मैं कि बोलब कल कारखाना क्यों तैरी हलो अनेक जो स्टील प्लान्टो रही है सेगल क्योंकि तैरी हो सब कटाई समय उन्नीसश छाप्पन्न थ एकषट्टी साल मध्य हमें आलोचना करी दुर्गपुर स्टील प्लान ये प्रत्येक स्टील प्लान तीनटे नाम करब इत प्रत्येकटाई 
আর একটা অন্য দেশের সঙ্গে কোলাবরেশনে তৈরি হয়েছে কোন দেশের সঙ্গে কোলাবরেশন এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন প্রায় পরীক্ষায় আসে মনে রাখতে হবে তাহলে ডিএসপি বা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ইন কোলাবরেশন উইথ ইউকে বা ইউনাইটেড কিংডম হয়ে গেল সেকেন্ড ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট ভিলাই কোথায় অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন কোলাবরেশন উইথ ইউএসএসআর বা সোভিয়েত রাশিয়া ভিলাই ইজ এ সিটি যেটা অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ তো বটেই সেটা হচ্ছে যে শিবনাথ নামক একটা নদী তার তীরে অবস্থিত ভিলাই শহর শিবনাথ রিভারের ব্যাংক এবার রিভার এই নদীর শিবনাথ নদীর তীরে অবস্থিত ভিলাই শহর শিবনাথ ইজ এ ট্রিবিউটারি অফ দি রিভার মহানদী ভেরি ইম্পর্টেন্ট মধ্যপ্রদেশ ভিলাই ভিলাই বর্তমানে অবশ্যই নয় এখন মধ্যপ্রদেশ নয় যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তখন মধ্যপ্রদেশ এখন কিন্তু ভিলাই অবস্থিত ছত্তিশগড়ে এখন ছত্তিশগড়ে অবস্থিত যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় তখন সেটা মধ্যপ্রদেশ ছিল মধ্যপ্রদেশ ভাগ হয়ে ছত্তিশগড় হয়ে গেছে দু হাজার দু হাজার এক এই সময় আমরা জানি প্রত্যেকে তো ছত্তিশগড়ে বর্তমান ছত্তিশগড়ে অবস্থিত ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট যেটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় গঠন হয়েছিল কোন নদীর তীরে বললাম ভিলাই শহর শিবনাথ নদীর তীরে ট্রিবিউটারি অফ মহান নদী তাহলে এরপরে আর একটা আছে কি না রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট সেটা গঠন হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট অবস্থিত ওড়িশাতে ওড়িশাতে অবস্থিত রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট এবং এটা কি না জার্মান কোলাবরেশনে গঠন হয়েছিল তাহলে তিনটে স্টিল প্ল্যান্ট একটা হচ্ছে যে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ইন কোলাবরেশন উইথ ইউকে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট ইন কোলাবরেশন উইথ ইউএসএসআর সোভিয়েত রাশিয়া এবং তারপরে আর একটা কি বললাম না রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট ইন কোলাবরেশন উইথ জার্মানি গঠন করা হলো রাউরকেল্লা সিচুয়েটেড ইন কোথায় না উড়িষ্যা রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট কোন নদীর তীরে এরকম প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসে সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মী নদীর তীরে ব্রাহ্মী তো দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মহালনবিশ প্ল্যান বা মডেলকে অনুকরণ করা হয়েছিল উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে একষট্টি এই সময়ই উনিশশো সালে গঠন হয়েছিল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি চলে যাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যার টেনিয়ার ছিল উনিশশো একষট্টি থেকে উনিশশো ছেষট্টি সেখানে টার্গেট করা হয়েছিল কি না অবজেক্টিভ ছিল কিসের কিসের ডেভেলপমেন্ট সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার এবং ইন্ডাস্ট্রিজ এই দুটোর ওপরই কিন্তু নির্ভর করা হয়েছিল এবং তৃতীয় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা না তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বলা হয় গ্যাডগিল যোজনা তাহলে হুইচ ফাইবার প্ল্যান ইজ নোন অ্যাজ গ্যাডগিল যোজনা তাহলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বলা হয় গ্যাডগিল যোজনা এখানে টার্গেট করা হয়েছিল গ্রোথ টার্গেট নেওয়া হয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কিন্তু অ্যাচিভ হয়েছিল মাত্র ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ টু পয়েন্ট এইট পারসেন্ট হারে তো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একটু মনে রাখতে পারলে ভালো হয় তারপরেই আমরা আসি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কিন্তু ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বিটুইন থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কিন্তু একটা একটা সময় রয়েছে সেটা হচ্ছে উনিশশো ছেষট্টি থেকে উনিশশো উনসত্তর আমরা এই যে উনিশশো একষট্টি থেকে ছেষট্টি বললাম এই সময়ে ন্যাচারাল কিছু ক্যালামিটিস ছিল ড্রট ছিল খরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতবর্ষকে কিন্তু এছাড়াও দুটো ভারতের ইতিহাসে খুব কুখ্যাত ঘটনা কুখ্যাতই বলতে হবে নাইনটিন সিক্সটি টু সেটা হচ্ছে ইন্দো সাইনো ইন্ডিয়ান ওয়ার বা ইন্দো চায়না ওয়ার উনিশশো বাষট্টি এবং উনিশশো পঁয়ষট্টি ইন্দো পাকিস্তান যুদ্ধ এই দুটি যুদ্ধ কিন্তু ভারতের অর্থনীতিকে যথেষ্টভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল সেজন্য অ্যাকচুয়ালি উনিশশো বাষট্টি একষট্টি থেকে ছেষট্টিতে যেভাবে পরিকল্পনাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশ কিন্তু সেইভাবে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল উনিশশো বাষট্টি সালের ইন্দো চায়না যুদ্ধ এবং উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ইন্দো পাকিস্তান যুদ্ধ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটো যুদ্ধ এবং ন্যাচারাল ক্যালামিটি ড্রট ইত্যাদি ভারতের মানে উন্নয়নকে পিছিয়ে দিয়ে কিন্তু পরিকল্পনা একটা ধাক্কা এনেছিল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই টার্গেট আমরা দেখলাম ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এবং অ্যাচিভ হয়েছে টু পয়েন্ট এইট গ্রোথ এটা কিন্তু ভেরি ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এই কারণেই কিন্তু এতটা লো অ্যাচিভ হয়েছিল এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনায় এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিফলতা আসার পর তখন কি ভাবল ভারতবর্ষ ভাবল যে এইভাবে না ভেবে 
যেহেতু পর্যুদস্ত হয়েছে ভারতের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থায় রয়েছে আমরা ওয়ান ইয়ার করে তিনটে প্ল্যান করে নিই উনিশশো থেকে উনসত্তর অবধি যেটাকে বলা হচ্ছে প্ল্যান হলিডে অর্থাৎ প্ল্যানের কিছুটা হলিডে তৈরি করা হলো এবং ছোট ছোট আকারে ফর্মুলেট করা হলো হলো নীতি নির্ধারণ করা হলো ছোট ছোট চিন্তা ভাবনা বা বেবি স্টেপে এগিয়ে যেটা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ফর্মুলেট করা হয়েছিল রূপায়ণ করা হয়েছিল এবং যেটাকে বলা হয় প্ল্যান হলিডে বলা হয় উনিশশো থেকে উনিশশো এই সময়টাকে থ্রি অ্যানুয়াল প্ল্যান অর্থাৎ তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যান উনিশশো থেকে সাতষট্টি সাতষট্টি থেকে আটষট্টি এবং আটষট্টি থেকে উনিশশো এই তিনটে বছর কিন্তু এইভাবে এই অ্যানুয়াল প্ল্যান তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যানে ভাগ করে দেওয়া হয় ছেষট্টি থেকে উনসত্তর পর্যন্ত এবং এই সময় কিন্তু ছেষট্টি থেকে উনসত্তর যে সময়টা সেই সময়ই কিন্তু যে রুপি ডিভ্যালুয়েশন এটা কিন্তু ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল কান্ট্রি ডিভ্যালুয়েশন অফ রুপি ডিক্লেয়ার করে দিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু এই ঘটনাটাও ঘটছে এবং যে তারপরে আবার ছেষট্টি থেকে উনসত্তর একটু সামলে নিয়ে অ্যানুয়াল প্ল্যান মানে ছোট ছোট পরিকল্পনা করে এক বছরের পরিকল্পনা করে প্ল্যান হলিডে নিয়ে আবার পুনরায় ফিরে আসছে উনিশশো সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে উনিশশো থেকে চুয়াত্তর পরের পাঁচটি বছর চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল অ্যাকচুয়ালি কি না গ্রোথ উইথ স্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট অফ সেলফ রিলায়েন্স অর্থাৎ সব দিকেই স্বনির্ভরতা আমাকে অর্জন করতে হবে এবং কি গ্রোথ উইথ স্টেবিলিটি গ্রোথ উইথ স্টেবিলিটি দরকার তো সেটাই অবজেক্টিভ ছিল ফোর্থ বা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা টেনিওর কি উনিশশো উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই সময় উনিশশো সালের ইলেকশানে একটা স্লোগান দেওয়া হয়েছিল কি না গরিবি হটাও তাহলে গরিবি হটাও স্লোগান অ্যাকচুয়ালি গরিবি হটাও কিন্তু এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গ্রহণ করা হচ্ছে না পরিকল্পনা অনুসারে আসছে না গরিবি হটাও স্লোগান কবে বা কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় এলো চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় এলো গরিবি হটাও স্লোগান কত সালে দেওয়া হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যখন ইলেকশান হয় তখন কিন্তু গরিবি হটাও সেটা আমি পরে আসছি গরিবি হটাও অর্থাৎ রিমুভাল অফ পোভার্টি সেটা গ্রহণ করা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এবং তার অনেকটাই কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও তবে গরিবি হটা স্লোগানটা উনিশশো একাত্তর ইলেকশানে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং স্লোগান যদি বলা হয় যে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ইউজ হয় সেটা উনিশশো থেকে চুয়াত্তর অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় অ্যান্সার হবে এবং কোন মানে এটা কি মডেল ধরা হয়েছিল অশোক রুদ্রা ম্যানে মডেল অশোক রুদ্রা এবং বা অশোক রুদ্র মানে মডেল অনুসারে রূপায়ণ করা হয়েছিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্যাডগিল যোজনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মহালনবিস যোজনা দ্বিতীয় প্রথম হ্যারড ডোমার মডেল এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অশোক রুদ্র মানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা এই মডেলকে ধরে হয়েছিল অশোক রুদ্র মানে মডেলকে ধরে এইবার এর অবজেক্টিভ কি ছিল সেটা তো আলোচনা অলরেডি করে নেওয়া হলো কিন্তু এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও কিন্তু খুব একটা ঘুরে দাঁড়ানো যায়নি এর টার্গেট ছিল ফাইভ পয়েন্ট সেভেন অ্যাচিভ হয়েছিল থ্রি পয়েন্ট থ্রি গরিবি হটা স্লোগানটা কেবলমাত্র উনিশশো সালে ইলেকশানের সময় এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় নেওয়া হয়েছিল এরপর চলে আসে আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পঞ্চম পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটা রূপায়ণ হলো উনিশশো থেকে অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা ছিল উনআশি কিন্তু আটাত্তর সালে গভর্নমেন্ট পড়ে যাওয়াতে উনিশশো সালে কিন্তু ওই প্ল্যান বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় উনিশশো থেকে আটাত্তর এর উদ্দেশ্য কি ছিল রিমুভাল অফ প্রোভার্টি অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স তাহলে গরিবি হটাও অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চুয়াত্তর থেকে আটাত্তর যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিমুভাল এর অবজেক্টিভ ছিল কি দ্য রিমুভাল অফ প্রোভার্টি অ্যান্ড টু অ্যাচিভ সেলফ রিলায়েন্স হলো এবং পঞ্চম যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেটা অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি প্রিপেয়ার্ড বাই সি সুব্রমণিয়াম কিন্তু ফাইনালি ড্রাফটটা কিন্তু প্রিপেয়ার করেছিল ডিপি ধর তাহলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যেটা চুয়াত্তর থেকে উনিশশো পর্যন্ত রূপায়ণ হয়েছিল তার ফাইনাল ড্রাফটকে তৈরি করেছিল তিনি হলেন ডিপি ধর ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আর রিমুভাল অফ প্রোভার্টি এবং একটু অ্যাচিভ সেলফ রিলায়েন্স ছিল এর ইয়ে এখানে কিন্তু অ্যাচিভও হয়েছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর ছিল টার্গেট এবং অ্যাচিভ হয়েছিল ফোর পয়েন্ট এইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বা তিনটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেগেটিভ হওয়ার পর 
এই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আবার পজিটিভ হলো গ্রোথ রেট যেখানে টার্গেট হয়েছিল ফোর পয়েন্ট ফোর কিন্তু অ্যাসিভ হলো ফোর পয়েন্ট এইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা চলে আসি কি আটাত্তর থেকে আশির যে দুটো বছর সেখানে আবার ঠিক একইভাবে যেহেতু গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়েছিল একটা রোলিং প্ল্যান করা হলো সেটা আটাত্তর থেকে অ্যাকচুয়ালি তিরাশি অবধি ছিল কিন্তু পুনরায় আশি সালে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল গভর্নমেন্ট পড়ে গেল তাই রোলিং প্ল্যান উনিশশো আশিতে শেষ হয়ে গেল পুনরায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধরা হলো উনিশশো আশি থেকে উনিশশো পঁচাশি অবধি সেটা হলো ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিন্তু এই যে রোলিং প্ল্যান উনিশশো আটাত্তর থেকে উনআশি এবং উনিশশো থেকে উনআশি থেকে আশি এই যে দু বছরের দুটো অ্যানুয়াল প্ল্যান এই যে রোলিং প্ল্যান এই রোলিং প্ল্যানের উদ্দেশ্য কি ছিল রোলিং প্ল্যানের উদ্দেশ্য কিন্তু আবার যে নতুন গভর্নমেন্ট এসছিল তারা ভেবেছিল যে একটু দেখে নেওয়া যাক যে কিভাবে আমরা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা উন্নয়ন করতে পারি সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য আটাত্তর থেকে তিরাশি প্রকল্পিত ছিল কিন্তু আশি সালে পুনরায় গভর্নমেন্ট পড়ে যাওয়ায় দুটি রোলিং প্ল্যানই কিন্তু শেষ হয়ে যায় এই রোলিং প্ল্যানের ধারণা কে দিয়েছিলেন না কার্ল গুনার মিডল কার্ল গুনার মিডল ইনি দিয়েছিলেন সুইস একজন ইকোনমিস্ট তিনি দিয়েছিলেন এই রোলিং প্ল্যানের কনসেপ্ট তিনি উনিশশো সালে ইকোনমিক্সে নোবেলও পেয়েছিলেন তো আমি এরপর চলে আসি আবার পুনরায় রোলিং প্ল্যান হয়ে গেল উনিশশো আশি পর্যন্ত আশি থেকে পঁচাশিতে চলে আসি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেহেতু মাঝে ব্রেক হয়ে গেল চুয়াত্তর থেকে আটাত্তরে আমাদের অবজেকটিভ কি ধরা হয়েছিল রিমুভাল অফ প্রভার্টি বা গরিবি দূরীকরণ এই গরিবি দূরীকরণ উনিশশো চুয়াত্তর থেকে আটাত্তরে গিয়ে কিন্তু মাঝে পজ হয়ে গিয়েছিল কারণ উনআশি পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলেশন ফর্মুলেশন ছিল কিন্তু গভর্নমেন্ট আটাত্তরে পড়ে যাওয়া সেখানে মানে ক্লোজ করতে বাধ্য হয়েছিল তো সেই পুনরায় এই গরিবি হটাও পরিকল্পনা নিয়ে আসা হলো সিক্সথ পঞ্চবার্ষিকী বা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটা উনিশশো আশি থেকে পঁচাশিতে ফর্মুলেট করা হয়েছিল অবজেকটিভ হলো রিমুভাল অফ প্রভার্টি থ্রু এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রেনদেনিং অর্থাৎ কৃষিকার্য এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থাৎ শিল্পের স্ট্রেনদেনিং করে গরিবি হটাওকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে অর্থাৎ গরিবি দূরীকরণ করা হবে তাহলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেখানেও ছিল রিমুভাল অফ প্রভার্টি অ্যান্ড টু অ্যাচিভ সেলফ রিলায়েন্স সেটা মাঝে ভেঙে গেছিল তাই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তো কিন্তু কি করা হলো যে উদ্দেশ্য কি অবজেকটিভ কি ঠিক করা হলো না রিমুভাল অফ প্রভার্টি থ্রু এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রেনদেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এখানে কিন্তু ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রোথ রেট যেটা টার্গেট করা হয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট টু এবং অ্যাচিভও কিন্তু হয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট অর্থাৎ সাকসেসফুল ছিল সেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান উনিশশো পঁচাশি থেকে নব্বই সেখানে অবজেকটিভ কি ছিল না টু অ্যাচিভ মানে সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইকোনমি একটা ইকোনমি চারিদিক থেকে বা সমগ্র সামগ্রিকভাবে ভরে উঠুক সমৃদ্ধ হওয়া বা সমৃদ্ধ করা কিসের দ্বারা প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট এবং কি প্রাইভেট সেক্টরকে প্রথম প্রায়োরিটাইজ করা হলো কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজীব গান্ধী রাজীব গান্ধীর সময় কিন্তু প্রথম প্রাইভেটাইজেশন বা প্রাইভেট সেক্টরকে জোর দেওয়া হয়েছিল প্রাইভেটাইজেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি করা হচ্ছিল এবং এই যে বলছিলাম যে উনিশশো থেকে নব্বই আগের ভিডিওতে শেয়ার করছিলাম হিন্দু রেট অফ গ্রোথ হিন্দু রেট অফ গ্রোথ কিন্তু এই সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ শেষে এসে কিন্তু হিন্দু রেট অফ গ্রোথ থেকে ব্যারিয়ার এই ব্যারিয়ার বা যে বাঁধন ছিল সেখান থেকে ছিন্ন করে ভারতীয় অর্থনীতি কিন্তু একটা লিবারালাইজেশনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বা পথ প্রশস্ত হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের পথে ঝাঁপাচ্ছে ভারতীয় ইকোনমির কিন্তু একটা খুব ট্রানজিট এই নব্বই একানব্বই এই সময়টা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনিশশো থেকে নব্বই সেভেন বা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইকোনমি কি না থ্রু প্রোডাক্টিভ এমপ্লয়মেন্ট এবং কি করা হলো এই সময় প্রাইভেটাইজেশন অব দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর ফাইনালি ক্রস দি ব্যারিয়ার অফ হিন্দু রেট অফ গ্রোথ তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সময় এরপরে আমরা চলে আসি একটা হয়েছিল অ্যানুয়াল প্ল্যান আবার উনিশশো সাল থেকে একানব্বই এবং একানব্বই থেকে বিরানব্বই এই সময়টা এই সময়টা ডিউরিং দি চেঞ্জিং অফ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন পলিটিক্যাল সিচুয়েশন চেঞ্জ হচ্ছিল সেই জন্য আবার দুটি অ্যানুয়াল প্ল্যান বা বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে উনিশশো নব্বই থেকে একানব্বই এবং একানব্বই থেকে বিরানব্বই এবার অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয় কি উনিশশো বিরানব্বই থেকে সাতানব্বই কিন্তু উনিশশো যে নব্বই থেকে একানব্বই এবং একানব্বই থেকে বিরানব্ব
ইম্পর্টেন্ট কিন্তু রোলিং প্ল্যান হলেও কিন্তু ভেরি অ্যানুয়াল প্ল্যান হলেও কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল তাহলে প্ল্যানের ব্রেক হচ্ছে তিনটে টাইমে ছেষট্টি থেকে উনসত্তর যে সময়টা প্ল্যান হলিডে তার আগে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় বাষট্টি তে ইন্দো চায়না যুদ্ধ এবং পঁয়ষট্টিতে ইন্দো পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য পর্যুদস্ত হয়েছিল সেই জন্য ছেষট্টি থেকে উনসত্তর একটা প্ল্যান হলিডে নিয়ে হয়েছিল তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যানের ভাগ করা হয়েছিল এবং তারপর আঠাত্তর থেকে আসি গভর্নমেন্ট পড়ে যাওয়া আঠাত্তর থেকে উনআশি এবং উনিশ থেকে উনআশি থেকে আসি দুটি অ্যানুয়াল প্ল্যান এবং পুনরায় মানে যেহেতু পলিটিক্যাল চেঞ্জিং একটা ট্রেন্ড ছিল সেহেতু উনিশশো নব্বই থেকে একানব্বই এবং একানব্বই থেকে বিরানব্বই দুটি অ্যানুয়াল প্ল্যান করা হয় সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসিমা রাও পিভি নরসিমা রাও নরসিমা রাওয়ের সময় উনিশশো সালে কিন্তু ইন্ডিয়ান ইকোনমির লিবারালাইজেশন হলো লিবারালাইজেশন হলো অর্থাৎ সকল বাঁধনকে ছিন্ন করে ভারতীয় অর্থনীতি বেরোনোর কিন্তু একটা চেষ্টা করলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা মুহূর্ত এরকম প্রশ্ন আসে যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি লিবারালাইজেশন কখন হচ্ছে কোন সালে উনিশশো ইন্ডিয়ান ইকোনমি গ্লোবালাইজেশনে কবে মানে ঢুকছে প্রবেশ করছে উনিশশো একানব্বই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং প্রাইভেটাইজেশন অবশ্যই উনিশশো মানে পঁচাশি থেকে নব্বইয়ের সময় কিছুটা হয়েছিল মানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষের দিকে এসে কিন্তু প্রাইভেটাইজেশনে আরও ভীষণভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই সময়ে অর্থাৎ নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের এই সময়টাতে কিন্তু এই সময়টা পিভি নরসিমা রাও এই সময় অর্থমন্ত্রী ছিলেন আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এবং তার মস্তিষ্ক প্রসূত কিন্তু অনেকটা বিষয় ছিল অর্থাৎ এই সময় গ্রোথ রেটটা এলপিজি মডেলে হচ্ছিল এলপিজি এল ফর লিবারালাইজেশন পি ফর প্রাইভেটাইজেশন এবং জি ফর গ্লোবালাইজেশন কি করা হলো না অর্থনীতি নিয়ম নীতিকে অনেক শিথিল করা হলো প্রাইভেটাইজেশনের ওপরে জোর দেওয়া হলো যে ইম্পোর্ট বা রপ্তানি মানে আমদানির ওপরে যে মানে করা শুল্ক বা শুল্ক আইন ছিল সেই শুল্ক আইনকে শিথিল করা হলো এমআরটিপির মতো অ্যাক্ট মনোপলি রেস্ট্রিকটিভ অ্যান্ড ট্রেড প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট নাইনটিন যেটা পরবর্তীকালে কম্পিটিশন অ্যাক্ট দু দ্বারা রিপ্লেস হয় কিন্তু এই ধরনের যে আইনগুলো সেই আইনের যে মানে প্রভিশনগুলো ছিল সেগুলোকে শিথিল করতে শুরু করা হলো ইম্পোর্ট ডিউটিস বা তারিফস অন ইম্পোর্টস সেগুলোকে আরও মানে শিথিল করা হলো সেগুলোকে লুজ করা হলো এবং ইনফ্লেশনকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হলো তাহলে লিবারালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কত সালে হচ্ছে নাইনটিন ডিউরিং দি গভর্নমেন্ট অফ নরসিমা রাও পিভি নরসিমা রাও তখন প্রাইম মিনিস্টার সেই সময় নিউ ইকোনমিক পলিসি অফ ইন্ডিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল তাহলে নিউ ইকোনমিক পলিসি অফ ইন্ডিয়া এটা কখন গ্রহণ করা হচ্ছে এটাও কিন্তু নাইনটিন ডিউরিং দি প্রাইম মিনিস্টারশিপ অফ পিভি নরসিমা রাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলে আসি আমি এইট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বা পঞ্চবার্ষিকী অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যা টেন ইয়ার ছিল উনিশশো থেকে সাতানব্বই সেখানে অবজেকটিভ কী ধরা হলো না ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান রিসোর্স দ্যাট ইজ এমপ্লয়মেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ টার্গেট ছিল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এসিভ হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সাইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাইন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তাহলে এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে হিউম্যান রিসোর্সের ওপরে মানে অবজেকটিভ নেওয়া হয়েছিল কোন প্ল্যানে এরকম কোশ্চেন কিন্তু এসছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত উনিশশো থেকে দু নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রোথ উইথ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইকুইটি ছিল অবজেকটিভ অ্যাচিভ এখানে একটু লেস হয়েছিল টার্গেট ছিল সেভেন এবং অ্যাচিভ হয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এরপরে টেন্থ বা দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটা হচ্ছে দু থেকে সাত পর্যন্ত টু ডাবল দি পার ক্যাপিটা ইনকাম অর্থাৎ পার ক্যাপিটা ইনকামকে ডাবল করা এইবার পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা ন্যাশনাল ইনকামে যখন আমরা ভিডিও শেয়ার করেছি তখন কি বলেছি পার ক্যাপিটা ইনকাম ইকুয়াল টু ন্যাশনাল ইনকাম বাই টোটাল পপুলেশন এবার ন্যাশনাল ইনকাম আমরা কিভাবে হিসেব করছি টোটাল ভ্যালু অফ দি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রডিউসড ইন এ কান্ট্রি ইন এ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার বা ইন ইন এ ইয়ার তাহলে একটা অর্থনৈতিক বছরে যদি আমাকে পার ক্যাপিটা ইনকামকে ডাবল করতে হয় তাহলে কি করতে হবে ন্যাশনাল ইনকামকে ডাবল করতে হবে যদি ধরে নেওয়া যাচ্ছে পপুলেশন মোটামুটি একই থাকলো তাহলে কি আমাকে ডবল করতে হবে কি অবশ্যই পপুলেশন বাড়বে কিন্তু সেই হারে আমার ন্যাশনাল ইনকামকে কি করতে হবে ডবল করতে হবে ন্যাশনাল ইনকামকে ডবল করলে তবেই আমি কিন্তু কি করব পার ক্যাপিটা ইনকামটা ডবল রেটে পাবো তাহলে ন্যাশনাল ইনকামকে ডবল করার মানে হচ্ছে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস যেটা রয়েছে সেটার প্রোডাকশানও কিন্তু ডবল করতে ডবল করা এটাই ছিল কিন্তু নাইন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের দশম ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের লক্ষ্য এটাও কিন্তু টার্গেট করা হয়েছিল এইটথ এবং অ্যাচিভ হয়েছিল সেভেন পয়েন্ট টু এখানে বলা হয়েছিল যে রিডিউস দি প্রভার্টি রেশিও বাই ফিফটিন পারসেন্ট প্রভার্টি র
5 year plan was prepared by Sri Rangarajan, 11 5 year plan, DP Dhar, 5th 5 year plan, Bolam, J DP Dhar, 5th 5 year plan, final draft to the Korosilan. So, very important, Achi, 11th Jetta, 11th 5 year plan, prepared by Sri Rangarajan, faster and more inclusive growth. Target 8.1 Hoichilo, 1 Kora Hoichilo, and Asi Hoichilo, 7.9. Important as a even 12 5 year plan, Jetta 10 years to do other part of the Doja Sotero, Doja Chodote, election a government, Uno government as a even Doja Ponoro, fast January, Mirabola, Niti Ayo, Niti Ayo, Turi Holo, Planning Commission K, replace Kolo. 12 5 year plan, second Abola Hichilo, faster, more inclusive and sustainable growth. Sustainable growth. I take a target for Hichilo, 12 5 year plan, Aro and a quarter target Chilo, IMR. To reduce 2.5 per 100 per uh, births, 25 per 1000 births, or that 1000 which you mean 25 zone, but that thing to reduce to 25. Mean for the 1000 position, I am an IMR, IMR or that infant mortality rate, MMR by maternal mortality rate, so that the 1 lakh ke 1 ta I am an reduce to 1 per 1 lakh. To improve the uh, CSR or the child sex ratio 0 to 6 years, Jeta 2 Koto 950 achieve Kora by the end of 2 year 5 year plan or the Duaja Sotor Mode 950 achieve Kora Ishilo Loko child sex ratio 0 to 6 years 950 to reduce total fertility rate to 2.1. So, Egulo Chilo Motomotive 12 5 year plan at target. I am a Motomotive planning by 5 years. Planning controversy for the call tenure, tar main objective, one model for a Korahochekina, tar actually target Koto Korahochilo, growth, even achieve Koto Hesilo. A near Alosona Amra totally share a film, airport, poroboti, acta, video Amra share for both, Bivino, Porikolponar Somae, Konkon project by Propolpo Nevahoche, A near Amra Alad acta video share for both. The video of Osui Kajila, very, very important a video, Judy Valolage of Osui, please share it. लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल थैंक यू भलो था